Good. The system of feedback. First of all, I'm going to announce the winners. Carlos Andrés Gutierrez, Maria Valeria, Saul Cuevas, Francisco Peñas, and Harold Reyes. We would like to congratulate the winners on the raffle on the social media, Daniel Vareta and Shirley Garay. We congratulate the winners. Now let's uh, go on with our presentation by Eduardo Barazal Morales. He is a coordinator of autonomous Cetro NICPR organization. He's going to speak about a tool for teaching the responsible use of the internet. While Eduardo comes up, let me remind you that for the questions, Marila Rocha will be with us, who is a coordinator of policy and training. Welcome, Eduardo. Bom, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco aí sobre um projeto que estamos desenvolvendo no NICBR, que é uma ferramenta para a gente poder difundir conhecimento né, para um usuário comum de internet. E gostaria de pedir ajuda das instituições que estão participando aqui do LACNIC para aderirem a esse projeto. Tá? É um projeto gratuito e que tende aí a disseminar conhecimento para um usuário comum de internet. Então, eu vou explicar um pouquinho o objetivo do projeto. O projeto ele procura ensinar a como ser um bom cidadão na rede, um bom cidadão na internet. Então, a gente trabalha aí com explicações simples, mostrando ali para o usuário como a internet funciona e como utilizar ela de forma responsável e da melhor forma. Como que está a estrutura do projeto? Então, essa é uma apresentação ela é pequena. É, a estrutura do projeto é baseada em vídeos curtinhos, são vídeos de 15 segundos, então aí são pequenas animações que a gente tem nas três línguas, português, espanhol e inglês. E que a gente procura trazer ensinamentos técnicos e de comportamento, de como ser um bom cidadão na rede. Por que a gente começou esse projeto? Bom, muito se fala de cidadania no mundo real, né? como que a gente deve tratar um outro cidadão para ter o quê? Um bom convívio no mundo real. Mas quando a gente vê na internet, a gente vê o quê? Uma falta de ensinamento de como usar esse ambiente para ter um bom convívio também. Então, a gente criou esse projeto para dar esse ensinamento de como se conviver dentro da internet sem acabar prejudicando o próximo e explicando alguns conceitos para ele poder usufruir da melhor forma a internet. Então, o nosso público-alvo são os usuários de internet comum, pessoas comuns. Não são aqui para os técnicos que estão presentes aqui no fórum técnico. Mas qual que é a ideia? É que vocês consigam pegar esses conhecimentos que a gente está transmitindo através dos vídeos e transmitam para esses usuários, sejam clientes, funcionários da sua empresa. Porque qual é a ideia? Quanto mais a gente disseminar esse conhecimento para esses usuários, melhor vai ser para a gente, porque vai diminuir as chamadas para os administradores de rede. Então, a ideia é o quê? A gente diminuir aqui o trabalho dos administradores, com os pedidos ali de segurança na questão de internet, porque ele pode estar sofrendo algum determinado ataque, ou então de alguma explicação de infraestrutura para ele entender aonde que está o problema, para não fazer o pedido errado para a gente poder consertar a rede, ou então de comportamento para evitar ali conflitos entre pessoas. Então, a gente criou esse projeto com esses videozinhos curtinhos, de 15 segundos, para ser como se fosse uma propaganda, né? para a pessoa bater o olho e aprender alguma coisa rapidamente. E aí a gente quer o quê? Massificar esse conhecimento para que todo mundo entenda direito como a internet funciona e como se comportar na internet para ser uma melhor internet para todos. Então, pensando aqui para os administradores de rede, se vocês pegam esses vídeos e participam do projeto, é o quê? Vai diminuir as chamadas no call center. Então, a ideia é que você ensine os seus usuários, sejam funcionários, sejam aí empregados, ou então clientes, para o quê? Diminuir as chamadas no call center. Isso pode aumentar também né, a questão de é, fidelidade do cliente também, porque é um jeito de você sempre manter contato com o seu cliente. 
Então, a nossa ideia aqui é fazer uma internet melhor para todos. Vamos explicar um pouquinho. Né? Então, são esses vídeos simples, de 15 segundos, que eu estava falando. A gente tem ali mais de 60 vídeos. Tá? A gente tende aí a tentar lançar um vídeo por semana. E os vídeos são colocados lá no nosso site, tá? em português, espanhol e inglês. E vocês vão ver ali que são animações, como já está mostrando aí na tela. Ele vem com uma mini descrição sobre o que é o vídeo. E depois ele tem o quê? Uma descrição grande relacionada ao vídeo. Então aqui, ó, vem só com a chamada do vídeo, só para você entender do que é o assunto, para você baixar o vídeo que você quer, para poder disseminar esse conhecimento. E se você quiser aprender um pouquinho mais, você tem uma descrição completa. Claro que em 15 segundos eu não consigo passar todos os ensinamentos que eu quero. Então, o que a gente faz? Uma sequência de vídeos. Então, dando uma ideia para vocês. A gente quer ensinar um usuário comum a como escolher uma boa senha. Então, a gente fala assim, olha, senhas curtas não são boas. Tenta escolher uma senha longa. Isso já é um videozinho de 15 segundos. Depois, sobre o mesmo tema, sobre senhas. Não repita senhas. Então, se você utiliza essa senha para cadastro em um determinado site, não repita ele em outros sites. E outras coisas mais de senha. Então, senha, apesar de ser um tema ali bem grande, bem variado, a gente quebra ele em vários videozinhos curtos para trazer esse ensinamento. Porém, a descrição tem ali mais conhecimentos. Então, às vezes você quer fazer ali algum workshop em cima de algum determinado vídeo, você pode ler a descrição para ter maior conhecimento e repassar para os demais. Então, queria deixar aqui para vocês, temos aí o site em português, em inglês e espanhol. Então, em português é o Cidadão na Rede, em inglês, Internet Citizen, e em espanhol, Cidadã em La Rede. Então, eu gostaria que vocês aí, se vocês puderem acessar, para vocês conhecerem um pouco mais esse projeto. Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto, esse projeto começou na pandemia. The use of the internet increased a lot during the pandemic. There were more attacks. People felt more insecure. They wanted to use the internet because they couldn't leave their home. So they had to use a network. So there was an increased use of the internet, and they required more security. That's why we prepared these videos. So you can select the language. And what would we like to tell you? Well. We need your help in order to publicize this project. We created a process of association, a partnership. So if you access the website, you can download the videos in several formats, in 4K, 2K, 180Ps, and also in a GIF format. These can be videos or just audios. So our request is to, for you to download the videos and publicize these in the social media. Work internally in your companies in order to disseminate this knowledge. In addition to downloading the video without any kind of registration, you can nevertheless register in our platform to submit a logo. When you submit a logo, You can download the videos with your company videos included. So the video is programmed to appear with your organization's name, which supports this concept. This is a project that is free of charge. We have the license of Creative Commons. You can include your logo and our logo as well, so that we appear as partners. So we would like to ask you for your support. We are making this launch in English and Spanish so that you can participate in this project and learn in this mission of disseminating knowledge and make internet a better place for all. So publish this in your, in your sites, in your social media, wherever you wish. So this is the video and you have your own logo. When you download it in the format you wish, your logo will appear on the video where you see the arrow. Today, we have more than 200 organizations that participate in this project. So if you look at our website, you will see that there are more than 200 logos already. 
that participate in this project. And the nice thing about seeing this is that in these 200 uh, uh, institutions, when we launched it in Portuguese, then most of the institutions are from Brazil, and now we are allowing in uh, everybody because we have it uh, in English and, Sp and, and Portuguese. English and Spanish, and in Brazil, we have a whole range of uh, organizations. We have governmental um, uh, centers, we have uh, in public service, and we have uh, also providers that uh, want to download uh, their uh, calls in the call centers, as well as regular companies. Uh, that very often are using all this material for their internal movement in Brazil. We have a lot of this. This um, the uh, we have a week for the prevention of uh, labor uh, occupation uh, hazards. So this uh, the, here they try to do prevention, digital prevention inside the company. So we see, for instance. Uh, uh, beer companies, consultants, uh, NGOs, everybody participating. So we have mo more than 200 institutions, and we'd like to ask the support of institutions in Latin America to join us in the project. Even when this originated in NECBR as a Brazilian project, we want this to work globally for the benefit of all. This is the first stage of the project. These are short videos that act as uh, um, uh, publicity for people to learn something very, in, in just a few seconds. We don't want it to be lengthy and with many explanations because those videos are not typically too uh, enticing. But uh, we wanted to take the information very quickly very concisely, so in just a few seconds, you already learn something, and that will improve um, the uh, internet. So we have over 200 institutions already with us, and we hope that we'll have many more with your help. This is a free of charge project, and the only aim is to improve the internet. Well, here I can't use my computer, but I leave you with a video. Let's see if it runs. But there you have the URL. Our videos are on YouTube, but there's no need for you to use our channel. You can download the videos and you can uh, uh, put them in your uh, own, uh, upload them into your own channel. We don't want, it, it doesn't have to be in NECBR. You, uh, it's good for us if you disseminate it in your own. For instance, the one of not repeating the passwords. How can you um, keep so uh, save so many uh, passwords? You have so many accounts, uh, so many apps, and one of the ways is to use uh, um, sign manager. Many people don't know what that is, so we show it for people to know so they won't have to repeat um, the password in uh, different places. This is an example of a video, but we have over 60. There, in our channel, you can find it, and we are translating them. Most of them are in Portuguese. Now we are translating all the rest for Span into Spanish and uh, por and English. There might be some differences when you enter the site, but. Uh, it's underway. The process is um, they're being translated. Well, they, this is what I had to present you. Thank you. This is my contact info. If you have any problems sending your logos or, uh, well, just uh, send us an email and uh, we can help you out. Precisely. That's what we want to be of help. Thank you. Thank you, Eduardo. Thank you, Eduardo. Now, can you hear me now? Yes. Thank you, Eduardo. We have a comment in the Q&A. They are telling us, excellent initiative. Congratulations. Uh, uh, it's, this is for you. So, And are there any questions here in the room? There are no questions, so that's all. Congratulations. Now we'll go on with uh, the next uh, speaker uh, who will speak, and that's uh, how COVID-19 pandemic uh, started and the uh, 
um, its impact on LATAM traffic. Julio Arruda, could you please join us here? Welcome. First of all, welcome. Uh, good, good morning. Um, thank you, LACNIC, uh, for having invited us. Uh, after two years of being absent from the LACNIC events, uh, we had we had worked uh, for over a decade, and now we are resuming work. The presentation this year won't be about uh, security because. Um, those those of you who uh, saw other presentations, you know that uh, we work with uh, um, uh, security. But now we are going to speak of the impact of COVID and some human factors. First of all, we'll see what are the limitations and what is the power of the type of information that they have. Everything was obtained through flow telemetry. Flow telemetry is something that is uh, typically used to monitor other uh, scales of terabits and uh, it uh, enables us to have detailed information to see whether